ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் த ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் அக்டோபர் ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்றைக்கான திருக்குறள் என்னென்னா அருவினை என்ப உளவோ கருவியான் காலம் அறிந்து செய்யின் அருணா கடுமையான அல்லது அருமையான கடினமான அப்படின்னு அர்த்தம் வினைனா செயல்னு அர்த்தம் அவர் நம்மக்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறார் கடினமான செயல்னு ஏதும் உண்டா எப்போது கருவியான் காலம் அறிந்து செயல் சரியான டூல்லையும் சரியான நேரத்துலையும் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா ஏதாவது விஷயம் கஷ்டம்னு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாரு ஸோ ஒரு விஷயத்த எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத கேள்வி பதில் மூலமாக நம்மக்கிட்ட உரையாட விரும்பியிருக்காரு திருவள்ளுவர் கருவியும் காலத்தையும் சூஸ் பண்ணுறது மூலமாக எந்த விஷயத்தையுமே நம்ம ரொம்ப எளிமையாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதாவது கடினமாக இல்லை எளிமையாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறார் எனக்கு இந்த இடத்துல டூல் அப்படிங்கிறத நான் சோர்ஸு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனை லிங்க் பண்ணி சொல்லிட்டுருக்கேன் இல்லையா ஒரு திருக்குறளுக்கும் அந்த வகையில் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சோர்ஸு தான் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே டூல் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்க எத்தனை டூல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவோம் நீங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு சண்டைக்கு போகிறீங்க இல்லை ஒரு போருக்கு போகிறீங்க ஏன் ஒவ்வொரு தனித்தனி பிடி வச்சுருக்காங்க ஒரு படம் கத்தியை தூக்கிட்டு போகுது ஒரு படம் ஈட்டி தூக்கிட்டு போகுது ஒரு படம் வந்து வில் அம்பையும் தூக்கிட்டு போகிறாங்க இதே மாடர்ன் டைம்ஸ்லேயும் பாருங்கள் ஒருத்தவங்க மெசேஜ் லா லான்ச் பண்ணுறாங்க ஒருத்தவங்க ஆர்ட்ல ரேஸ் வச்சுருக்காங்க இன்னொருத்தவங்க அதர் டைப் ஆஃப் கன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஏன் இதெல்லாம் ஒரே ஆள் வந்து ஒரு ஆள் வந்து ஏன் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போகல ஏன்னா ஒரு ஆளால் பல சோர்ஸை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அந்த இடத்துல ஃபைட் பண்ண முடியாது அது பெட்டராக இருக்காது சேம் வே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா டோன்ட் கோ ஃபார் மல்டிபிள் ரிசோர்ஸஸ் ப வழக்கமாக அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பழமொழி இருக்குது ஒரு பத்து புக்கை ஒரு தடவை படிக்கிறது பதிலாக ஒரு புக்கை பத்து தடவை படிங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த நோட்ஸை காம்ப்ரிஹென்சிவாக இருக்கட்டும் அண்டு ஏதாவது அடிஷ்னலாக நியூஸோ டேட்டாவோ கிடச்சா ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்து அதில் எழுதி வச்சு ஒட்டிடுங்க ஸோ அதட் அந்த ஒரே ஒரு சோர்ஸே கம்ப்ளீட் சோர்ஸாக மாற்றிடுங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வேறு எத்தனை சோர்ஸையும் ரெஃபர் பண்ணாதீங்க டெஸ்ட் போடும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது கண்டென்ட் கிடைக்கும் அதை ஆட் பண்ணிக்கோ இல்லை நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஏதாவது படிக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது நோட்ஸ் கிடைக்கலாம் அதை ஆட் பண்ணிக்கோ அந்த ஒரே சோர்ஸை நிறையா தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் நம்மளுடைய பெஸ்ட் டூலாக இருக்கும் ஸோ அருவினை அனுபவ உளவோ கருவியான் காலம் அறிந்து செய்யணும் இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் டே பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு போஸ்டல் டே போஸ்டல் சர்வீஸ் ரொம்ப வருஷமாகவே நமக்கு நிறைய சிறப்பான சேவைகளை அளிச்சிட்ருக்காங்க அந்த வகையில் அதோடய அரும பெருமைகளை செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இன்றைக்கி வேர்ல்டு போஸ்டல் டே அக்டோபர் ஒம்பது வேர்ல்டு போஸ்டல் டே ஃப்ரண்ட் பேஜை பாருங்கள் எக்கச்சக்க பஞ்சாயத்துகள் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் காங்கிரஸும் காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் வந்து கார்கில் எலெக்ஷனில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு சீட்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க லடாக் வந்து தனியாக பிரித்த பின்னாடி நடக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு லடாக் அட்டானமஸ் ஹில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் நடக்கூடிய முதல் எலெக்ஷன் கார்கில் உள்ள பகுதியில் நடக்கூடிய எலெக்ஷன் இதில் வந்து அப்போசிஷன் பார்ட்டி வந்து டாமினட்டாக வின் பண்ணியிருக்காங்க அதை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இஸ்ரேலி ஏர் ஸ்ட்ரைக் போன் காஸ் ஆஸ் டெத் டால் கிளைம்ஸ் அதாவது இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கு இடையில் ஹமாஸ் குரூப் வந்து நேற்று இஸ்ரேல் அட்டாக் பண்ணாங்க இல்லையா அதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக இஸ்ரேல் வந்து திருப்பி அட்டாக் பண்ணிட்டுருக்காங்க இதனால் நிறையா பிரச்சனைகளை சந்திச்சிட்ருக்காங்க இதில் நிறையா பாதிக்கப்படுறது யாருன்னு பாருங்களேன் பொதுமக்கள் தான் நிறையா பாதிக்கப்படுறாங்க இது இதோட நாலாவது தடவையோ அஞ்சாவது தடவையோ ஆல்ரெடி இந்தியா வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனையில் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து வெளியேற்ற ட்ரை பண்ணாங்க கோவிடில் வந்து இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வெளியேற்ற ட்ரை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்ரிக்காவில் ஒரு இடத்துல பஞ்சாயத்து வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து எல்லா இந்தியர்களையும் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க இப்போ வந்து இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சுற்றி சுற்றி எவ்வளோ இடத்துல தான் இந்தியர்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் அவ்வளோ இடத்துலையும் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகிரும் அப்போ இந்த நம்ம அந்த இந்தியன் ரெமிட்டன்சஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது இதையும் நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் இந்தியன் ரெமிட்டன்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய காசுகள் இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு வே போய் வேலை பார்க்குறாங்க இல்லையா வேலையோ இல்லை வேறு ஏதோ வேலைக்கு தான் பெரும்பாலும் போவாங்க பொதுவாக கவர்மெண்ட் சர்வீஸுக்கும் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு ஆள் உண்டு இந்தியாவுக்கும் வேறு ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு நல்ல ரிலேஷன் இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் வந்து அவங்கள வந்து சர்வீஸ்க்காக அனுப்பி வச்சுப்பாங்க
என்னென்ன இவெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஹம்மாஸ்ன்னு ஒரு குரூப் இருக்காங்க இவங்க பாலஸ்தீனுக்கு பாலஸ்தீனுக்கு சப்போர்ட்டாக இஸ்ரேலுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக வந்து ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க ரொம்ப நாளாகவே இஸ்ரேலுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஃபைட் பண்ணிட்டுருக்காங்க பட் ரீசெண்டாக இஸ்ரேலுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் கொஞ்சம் வந்து முன்னேறிக்கிட்டு இருந்துச்சு இதை கெடுக்கணுங்கிற விதமாக அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா இஸ்ரேல் அட்டாக் பண்ணிவிட்டாங்க தூண்டி விட்டாங்க இல்லையா இப்போ அவன் வந்து பயங்கரமாக சண்டை போட்டுட்டுருப்பான் இப்போ பாலஸ்தீன் மக்களை அடிக்க ஆரம்பித்தா பாலஸ்தீன் மக்கள் வந்து இஸ்லாம் அப்போ இஸ்லாம் மக்களை அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டதை பார்த்துட்டு சவுதி அரேபியா சும்மா இருக்க மாட்டான் இல்லையா அப்போ அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள பாசிபிளாக கோவம் வரும் சண்டை வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிரச்சனை இஸ் இஸ்ரேலும் சவுதி அரேபியாவும் ஒன்றா இணையிறது வந்து யாருக்கு சாதகமான விஷயம்னா இந்தியா யூஎஸ் மாதிரியான கண்ட்ரீஸுக்கு சாதகமான விஷயங்கள் ஹமாஸுக்கு பின்னாடி பேக்கிங்கில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈரான் ஈரான் யாரோட ஆள்னு பார்த்திங்கன்னா சீனாவுக்கு ஈரானும் சீனாவும் நல்ல ரிலேஷனில் இருக்கிற ஒரு குரூப்பு ஸோ இது மறைமுகமாக சீனாவோட கை இருக்குன்றதுன்னு ஒரு பக்கம் பேசப்பட்டுட்டு இருக்கு பட் இதெல்லாம் வந்து இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் பட் அது இந்த மாதிரியான பேக்கிங்ஸ்லாம் நம்ம இந்த எக்ஸாமில் எழுத முடியாது சீனாவோட பேக்கிங்கில் நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து குற்றச்சாட்டுகள் வைக்க முடியாது பிகாஸ் வி ஆர் டிப்ளமேட்ஸ் வி ஆர் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி குறை சொல்கிறதெல்லாம் முடியாது பட் என்ன நடக்குது என்ன பிரச்சனை இருக்குது பாசிபிளாக என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்க பிரச்சனை தற்போது நடந்துகிட்டு இருக்க பிரச்சனை இதுலேருந்து எக்ஸாமில் பெரிய இதில் வரப்போகிறது இல்லை காசா ஸ்ட்ரிப்பை பற்றி கேட்கலாம் காசா ஸ்ட்ரிப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அது பாலஸ்தீனோட ஒரு பகுதி இதுவும் ஒரு பஞ்சாயத்து பாருங்க அதில் மணிப்பூரில் ஒரு ஒரு மேனை வந்து எரிச்சிருக்காங்க அதோடைய வீடியோ வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு இது மறுபடியும் பிரச்சனையை கிளப்புமோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் இருந்துகிட்ருக்கு இது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் தான் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் போது தான் நமக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா சரி இன்டர்நெட் கருப்பு வந்து சரி கேட்டதட்ட சரியான விஷயந்தான் அப்படின்னு தோணுது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஃப்ரீடம் ஆஃப் நெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மார்க் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாங்க அக்கேஷ்னலாக நிறைய இடங்களில் வாட்ஸ்அப் மாதிரியான சோசியல் மீடியாஸை இந்தியா நிறைய தடவை பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கதாக வந்து பார்த்துருந்தோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் வரும்போது நம்ம பிளாக் பண்ணாமல் வேறு என்ன செய்கிறது சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி அது எங்கால் தான் எங்கால் தான் ரெண்டு பேர் மாற்றி மாற்றி அடிச்சுக்கிட்டு எங்களால் கொண்டுட்டிங்க நீ வாங்கிட்டிருக்கேன் இல்லை எங்கால் தான் நீங்கள் கொண்டுட்டிங்க நம்ம அடித்து ஆல்ரெடி கூக்கிங்கும் மெய்த்திங்கும் சண்டை நடக்குது இதில் வந்து இந்த வயலன்ஸ் முடிகிற வயலன்ஸை இன்னும் ஃபர்தராக ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்து போச்சு அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இந்த இன்டர்நெட்டை கருப் பண்ணுறத வர வேறு வழி என்ன இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக எழுதலாம் நம்ம ஆர்குமெண்ட்டு ஃபார் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் அகேன்ஸ்ட் நம்ம மெயின்ஸில் எழுதும் போது எக்ஸாம்பிளாக எழுதலாம் நம்ம இன்டர்நெட்டு கவர் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் தானா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரீசெண்டாக இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இதனால் நிறைய ட்ரிகர் ஆஃப் வயலன்ஸ் வர்றது கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரீசெண்ட் எக்ஸாம்பிளை கூட நம்ம எடுத்து கோட் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி ஏன் ஃப்ரண்ட் பேஜை மட்டும் தனியாக சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நம்ம இப்போ ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அது பொதுவாக நமக்கு எக்ஸாமுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் பட் இன்றைக்கி நடந்த எதுவுமே வந்து எல்லாமே ஒரு பிரச்சனையாக தான் இஷ்யூவாக தான் இருக்குது எக்ஸாமுக்கு பெருசாக இல்லை அதனால தான் தனியாக மொத்தமாக ஃப்ரண்ட் பேஜில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு பட் இதை விட்டுட்டு போக முடியாது நீங்கள் லடாக்க பிரித்த பின்னாடி கார்கில் ஹில் ஹில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் அட்டானமஸ் கவுன்சில் நடக்கிற மொதல் எலெக்ஷன் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தானுக்கும் நடக்கிற பஞ்சாயத்து பெருசாகிட்டுருக்கு ரீசெண்டாக வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸில் இஸ்ரேலுக்கும் ஈரா சவுதி அரேபியாவுக்கும் நல்ல டைஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்போ நம்ம அதையும் விட்டுட்டு போக முடியாது அதே மாதிரி மணிப்பூரில் இருக்கிற பிரச்சனை ஸோ அதனால தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பட் இது வந்து இஷ்யூ மாதிரி சிக்கிம் நியூஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் எங்கே எங்கே நடந்துச்சு அந்த ரிவரில் எதோட எதோட ட்ரிபியூட்ரி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க சொன்னோம் இப்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது வாசி பார்க்கும்போது இதோட அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி இவ்வளோ பேரை காப்பாற்றிருக்கோம் சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வாசி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்று ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தோணுது ஸோ அதனால் இதை நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இதில் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிலாம் கேட்க போகிறது
பெரும்பாலும் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் எக்ஸாம்பிள்ஸும் டேட்டாஸும் நமக்கு வந்து பெரிய அளவில் கை கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டெய்லி பேப்பர் படித்தா தான் கண்டுபிடிக்கீங்க இது நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் படிச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் வராது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்க இதில் கொடுத்துருப்பாங்களா ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க இதை மெயின்ஸில் எழுதலாம் கொடுத்துருப்பாங்களா கிடையவே கிடையாது ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கா இன்னொரு பக்கம் பாருங்கள் அந்த நேஷ்னல் ஹைவே டென் த லைஃப் லைன் ஆஃப் சிக்கிம் இப்படியே கொஸ்டின் கேட்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நேஷ்னல் ஹைவே வாஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ஆஸ் கால்ட் அஸ் த ஆர் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் த லைஃப் லைன் ஆஃப் சிக்கிம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நேஷ்னல் ஹைவே டென் வந்து எங்கேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அந்த என்எஸ் டென் வந்து ஃபுல்பாரி சிலிகுரி அண்ட் கேங்டாக் அந்த மூணு பகுதிகளையும் எனக்குது இதில் ஃபுல்பாரியும் சிலிகுரியும் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் கேங்டாக் வந்து சிக்கிம் ஸோ இந்தியா பங்களாதேஷ் பார்டர் வரைக்கும் வந்து இந்த ரோடு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஸோ அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ரோடு நெட்டில் நீங்கள் என்ன ஸ்டென்னு தேடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல்லி டு ஃபசல் பாத்னு சொல்லி நான் பஞ்சாப்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கேருந்து ஃபசில்கா ஃபசில்காவில் வந்து டெல்லி வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து பழைய பேர் அந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸே அது வந்து ரீநேம் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து முன்னாடி வந்து என்ஹெச் தேர்ட்டி ஒன் ஏ ஆக இருந்துச்சு இப்போ அதை ரீநேம் பண்ண பின்னாடி என்ஹெச் டென்னாக இருக்குது அந்த டெக்ஸ்ட் புக் வெப்சைட்டை ரெஃபர் பண்ணாதீங்க டெக்ஸ்ட் புக் வெப்சைட்டில் இது வந்து பழைய டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெப்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் தான் வந்து ரீசெண்டாக அப்டேட் ஆனால் நியூ நம்பர்டு வெப்சைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நேஷ்னல் ஹைவே டென்னு போட்டு ப்ரெப்னு தேடுங்க அதில் வரும் அதில் கொஞ்சம் பாருங்கள் அதில் நிறைய நேஷ்னல் ஹைவேஸும் கொடுத்துருக்காங்க நியூ நம்பர்டு நேஷ்னல் ஹைவேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பாருங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஓல்டு நேஷ்னல் ஹைவேஸ் வந்து நம்பர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நமக்கு இந்த நியூஸில் யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஐடிபிபி வாட் இஸ் ஐடிபிபி இந்தோ திபத்தியன் பார்டர் ஃபோர்ஸ் ஸோ திபத்துங்கிறது எங்கே இருக்குது சீனாவில் இருக்குது ஆக்சுவலாக அது சீனா வந்து ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டாங்க பார்டர் போலீஸ் சீனா ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து அது ஒரு தனி ஒரு இடமா இருந்துச்சு அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு இப்போ சீனா வந்து அதை வந்து ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா சீனா பார்டரை என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு யார் இருக்காங்கன்னா ஐடிபிபி இருக்காங்க லடாக்லேருந்து அருணாச்சல பிரதேஷ் வரைக்கும் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சுக்கும் யார் பார்டர் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா ஐடிபிபி ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க பார்டரை காசு பண்ணுறாங்க அப்போ இந்தியாவோட பார்டர்னு வந்துட்டு அவங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருவாங்கன்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கீழே வருவாங்க அப்படின்னு தப்பு கணக்கு போட்டுறக்கூடாது நம்ம இவங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருவாங்கன்னா ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கீழே வருவாங்க உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு கீழே இடம்பெறுவாங்க ஓகே ரைட் ஐடிபிபிங்கிறது ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரியை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து குருட்டாம்போக்கில் வச்சிக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க இண்டோ சீனா வார் காலகட்டங்களில் தான் இவங்களை ரைஸே பண்ணாங்க அதாவது உருவாக்க செஞ்சாங்க ஆன்டி நக்சல் ஏரியாஸ்லேயும் வந்து இவங்க வந்து பயன்பட்டுட்ருக்காங்க இவங்களை வந்து பயன்படுத்திகிட்ருக்காங்க ஸோ ஐடிபிபினா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க வந்து ஒரு பார்டர் போலீஸ் இந்தியா சீனாவை கார்ட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ இண்டோ சீனா வார் அப்போ இவங்களை வந்து ரைஸ் பண்ணாங்க அண்ட் இவங்க வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கில் வராங்க ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கில் வராங்க அந்த பார்டரை பாதுகாக்கிறது தான் அவங்களோட வேலை அக்டோபர் எட்டு இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணாங்க இதில் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு புதுசாக ஒரு என்சைன் அதாவது அந்த ஃப்ளாக் இருக்குல்ல அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி போன வருஷம் நேவிக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க புதுசாக ஃப்ளாகு அதில் மராத்தாவோட அந்த வீலை வந்து கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக பேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து புது என்சைன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது ரொம்ப சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நியூ என்சைனை வெளியிட்டது வந்து சீஃப் ஆஃப் த ஏர் ஸ்டாஃப் அதாவது மா சீஃப் மார்ஷல் விவேக் ராம் சௌத்ரி அவர்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டி ஃபஸ்ட் அனிவர்சரியை வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கான பரேடு வந்து பிரயாக்ராஜில் இருக்கிற பம்ரௌலி அப்படிங்கிற பகுதியில் வந்து நடைபெற்றிருக்கு இந்த பம்ரௌலி பிளேஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பிரௌலி பிளே பம்ரௌலி பிளே பிளேஸை பற்றி கேட்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது சரி இதுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க அது நமக்கு பெருசாக தேவைப்படாது பட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் டே பரேட் டு பி கமாண்டட் பை அ விமன் ஆஃபீஸர் குரூப் கேப்டன் சலிசா தாமி ஸோ ஒரு பெண்ணால் ஒரு பெண் ல
ஒவ்வொரு படையும் வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த காம்போட் ரோலை விமானம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸும் காம்பேட் யூனிட்டோட முதல் பெண் காம்பேட் யூனிட்டை வந்து அமைச்சிருந்தாங்க அண்ட் அதோடைய ஃபஸ்ட்டு உமன் ஆஃபீஸராக இருந்தவங்க தான் அந்த சலிசா தாமி அவங்கள யூஸ் பண்ணி டே இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் டேயோட பரேடை வந்து கமெண்ட் பண்ண வச்சுருக்காங்க இது உண்மையிலே முக்கியமான விஷயம் ஸோ சலிசா தாமி பேரைங்க வச்சுக்கோங்க அதை பற்றி கேட்குறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது அவங்கள பற்றி கேட்குறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த என்சேனை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா பழைய என்சேனுக்கும் புது என்சேனுக்கும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் அந்த இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட சிம்பலை வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க இதுதான் வந்து பழசு வெர்சஸ் புதுசு இந்த லெஃப்டில் இருக்கிறது வந்து பழசு பழசு இது ரைட்டில் இருக்க தான் புதுசு இதில் இது வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட சிம்பிள் ஸோ இந்த சிம்பிளை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இருப்பாருங்க அசோகா செக் அசோ சாரி அந்த லயன் கேபிட்டல் இருக்கும் அசோகாவோட லயன் கேபிட்டல் இருக்கும் இதில் சத்தியமேவ ஜெயத்தன் எழுதியிருக்கும் இது நமக்கு தெரியல சத்தியமேவ ஜெயத்தன் தேவநாகர் ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஈகிள் பேர் வந்து ஹிமாலயன் ஈகிள் மொட்டையாக எழுதக்கூடாது இது வந்து என்னது ஹிமாலயன் ஈகிள் சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு ஹிமாலயன் ஈகிள் ஸோ ஹிமாலயன் ஈகிளை பற்றி ஸ்பீசிஸில் நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ அதாட் அதை பற்றி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இது என்னென்னா இதோடைய ஹேபிடெட் என்ன இதோடைய த்ரெட் அண்டு ஸ்டேஜ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஐயூசியன் ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல வல்நிரபல் எக்ஸ்டிங்ட்டு அந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரொம்ப டீப்பாகலாம் போகாதீங்க ஹேபிடேட் எங்கேருந்து எங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அண்ட் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கா நேட்டிவ் டூன் ஏதாவது எடுத்து கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு பாருங்கள் ரெண்டாவது மூணாவது என்ன இந்த ஐயூசியன் கேட்டகரி என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் மற்றபடி போதுமானது இது வந்து ஹிமாலயன் ஈகிள் ஹிமாலயன் ஈகிளை சுற்றி ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு ரிங் இருக்குது இந்த ரிங்கில் என்ன எழுதிருக்காங்கன்னா இது வந்து பாரதிய வாயு சேனா அது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட மோட்டோ இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட மோட்டோ வந்து டச் த ஸ்கை வித் க்ளோரி இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்ன வார்த்தையாக மகாபாரத போரில் வந்து சொல்லியிருப்பாராம் ஸோ அதை மோட்டோ வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் புதுசாக சேர்த்துருக்க அந்த ஃப்ளாகில் சேர்த்துருக்க சேஞ்சஸ் இது அந்த நியூஸ் பேப்பரில் இந்த பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த ஏஎஃப் கிரிஸ்ட் நேஷ்னல் சிம்பிள் அசோகா லயன் ஆன் த டாப் வித் வேட் சத்தியமே விஜயத்தை என் தேவநாகரி பிலோ இட் பிலோ த அசோகா லயன் ஹிமாலயன் ஈகிள் வித் இட்ஸ் விங் ஸ்ப்ரெட் அதாவது ரெக்கை விரித்த வண்ணம் இப்போ பொறிக்கப்பட்டுள்ள இமாலயன் பருந்து அடுத்து வந்து அதை சுற்றி ஒரு ரிங் லைட் ப்ளூ கலர் என் சர்க்கிள் த இமாலயன் ஈகிள் வித் த வேர்ட்ஸ் பாரதிய வாயு சேனா மோட் ஆஃப் ஐஎஃப் இஸ் இன்ஸ்கிரைப்ட் வித் ஹிமாலயன் ஈகிள் இன் த கோல்டன் தேவநாகரி அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் இந்தியாவினுடைய எக்ஸ்போர்ட் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுருச்சு ரீசெண்டாக ஸோ நிறையா கருப்ஸ் வேறு பண்ணியிருந்தாங்க இன்ஃப்ளேஷனை மைண்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு லிமிட்டேஷன் வச்சுருந்தாங்க கட்டுப்பாடுகள் விதிச்சுருந்தாங்க இது எல்லாத்தினாலையும் இந்தியாவினுடைய எக்ஸ்போர்ட்டுடைய அளவு வந்து கணிசமான அளவில் குறைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பெட்ரோலியம் ப்ரைஸஸும் வந்து நிறையா ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் சந்திச்சிருந்தது நம்ம அதிகமான விலைக்கு குரூட் ஆயில் வாங்குகிறோம் ஸோ பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸோட விலை பெருசாக சேஞ்ச் ஆகலை ஆனால் பெட்ரோலியம் ப்ரைஸ் ரா பெட்ரோலியம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துச்சு விலை ரைஸ் ஆகிருந்துச்சு ஸோ நம்ம இந்தியா வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வரல லீடிங்காக இருக்கும் பட் பெட்ரோலியம் சோர்ஸஸ் வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் க்ரூட் ஆயில் நிறையா விலைக்கு வாங்கி நம்ம வெளியே விற்ற பொருட்கள் வந்து கம்மியானதாக இருந்துச்சு இது மாதிரி இந்த மாதிரி நிறையா க ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்ததுனால இந்தியாவுடைய ஃபாரின் ட்ரேட் அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டதாக வந்து குறிப்பிடப்பட்டது இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில மெஷர்ஸ் இருந்துச்சு இன்புட் டேக்ஸ் க்ரெடிட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த இன்புட் டேக்ஸ் க்ரெடிட் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு தான் வந்து கொடுப்பாங்க எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் எக்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஆக்ட் படி எக்ஸ்போர்ட்னால் என்னென்னா ஃபாரின் கரன்சியில் பண்ணக்கூடிய அந்த டிரான்சாக்ஷன் தான் எக்ஸ்போர்ட்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் ரீசெண்டாக இந்தியா வந்து ஈரான் கூடவும் ரஷ்யா கூடவும் ரெண்டு பேருமே இந்த சாங்ஷன்ஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சேன் சாங்ஷன்னா பொருளாதார தடை விதிச்சிருக்காங்க அதாவது ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிற கான்செப்ட் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து இந்த சாங்ஷன்ஸ் எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் ஈரானே ரஷ்யா வந்து யூஎஸ் வந்து இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் சாங்ஷன் விதிச்சிருக்காங்க வெஸ்டர்னில் ஃபுல்லாக கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே எக்கனாமிக் சாங்ஷன் வச்சிருக்காங்க பொருளாதார தடை வச்சிருக்காங்க அதனால் அவங்களால் யூஎஸ் டாலரில் ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு
வெளியில் பண்ணாலும் அது எக்ஸ்போர்ட் தான் வெளிநாடுகளோடு இருக்கக்கூடிய ட்ரான்சாக்ஷனை எக்ஸ்போர்ட்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்புட் டேக்ஸ் க்ரெடிட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் அந்த ஏங்கிற ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிங்கிறவர்கிட்ட ஏ பி அப்புறம் வந்து சி மூணு பேர் இருக்காங்க ஞா வச்சுக்கோங்க ஏ வந்து ரா மெட்டீரியல் விற்கிறாரு பி வந்து இந்த பொருளை வந்து அவர் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாரு சி வந்து அதுதான் கன்சியூமர் அவர் தான் வந்து கன்சியூமர் சரியா இப்போ ஏட்டை இருந்து பொருளை வாங்குறாரு ஏ வந்து ரா மெட்டீரியலில் விற்றுறார் ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு விற்றுறார் அவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸ் கட்டுவார் கரெக்டாக சார் பி ஏட்டை வந்து பி வாங்குறாரு பி வந்து இந்த டேக்ஸ் வாங்கி கட்டி ஒரு பொருள் வாங்குவார் கரெக்டு தானே ரா மெட்டீரியல் நம்ம வாங்குறோன்னா எம்ஆர்பியில் என்ன போட்டிருக்கோம் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஆல் டேக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம்ல அனைத்து வரிகளையும் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்போம்ல ஸோ அப்போ அவர் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டுறாரு இவர் ஒரு பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதையும் விற்கிறாரு இங்கேயும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இங்கேயும் ஒருத்தர் வந்து டேக்ஸ் கட்டுறாரு அப்போ ஒரு பொருளுக்கு டபுள் டேக்ஸ் விழுகுது சரியா அப்போ ஒரே ஒரு பொருள் தான் ஆனால் அதுக்கு ரெண்டு டேக்ஸ் வந்து நம்ம கட்ட வேண்டியது இருக்குது இன்னொன்று இன்டைரக்ட் டேக்ஸுங்கிறது வந்து யார் கடைசியாக கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து டேக்ஸ் கட்டுவாங்க கரெக்டாக இப்போ இந்த மேனுஃபேக்சரர் வந்து இந்த இடத்துல கன்சியூம் பண்ணுறவர் கிடையாது அவர் உற்பத்தி பண்ணுறவர் இப்போ அவர் டேக்ஸ் கட்டார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு நட்டம் தான் ஏற்படும் சரி இப்போ இவர் டேக்ஸ் கட்டக்கூடாது ஆனால் இவர் இந்த ரா மெட்டீரியலை வாங்குறதுனால இவர் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய சூழல் ஏற்படுது ஸோ ஒரு பொருளுக்கு ரெண்டு டேக்ஸும் விழுகுது ஸோ இதை கவர்மெண்ட் என் தடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்புட் டேக்ஸ் க்ரெடிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க இப்போ இவர் ஒரு இன்வாய்ஸ் வச்சுருப்பார்ல இந்த டாக்டர் பில்லு போட்டு வாங்கியிருப்பாங்கல்ல இந்த இன்வாய்ஸ் வச்சுருப்பாங்கல்ல இந்த இன்வாய்ஸை கோவை கொண்டு போய் ஆரம்பத்தில் டேக்ஸை கட்டி அவர் என்ன பண்ணிடுவார்னா அந்த பில்லை வாங்கிடுவார் அந்த பில்லை வாங்கிட்டு வந்து கவர்மெண்ட்டை கொண்டு போய் கொடுப்பார் நான் இந்த மாதிரி டேக்ஸ் கட்டி இந்த பொருளை வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் இந்த பொருளை உருவாக்கி நான் விற்றுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டணும் நீங்கள் மேனுஃபேக்சராக இருந்தால் மட்டும்தான் செல்லும் இது நீங்கள் கன்சியூமராக இருந்துக்கிட்டு நான் இந்த பொருளை வாங்கியிருக்கேன் டேக்ஸ் கட்டின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கிடைக்காது நம்ம மேனுஃபேக்சராக இருக்கணும் நம்ம அந்த டேக்ஸை வா நம்ம டேக்ஸை கட்டி அந்த பில்லை எடுத்து நம்ம அதே மாதிரி நம்ம விற்றதுக்கான ப்ரூஃபை எடுத்து கொண்டு காட்டணும் இன்வென்ட்ரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்து கொண்டு காட்டணும் காட்டி நமக்கு என்ன என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம கட்டின டேக்ஸை திருப்பி நம்ம கொடுத்துருவாங்க இதுதான் வந்து இன்புட் டேக்ஸ் க்ரெடிட் ஸோ இதனால் வந்து அதிகமாக ஜிஎஸ்டி பில்லு வாங்குறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகமாக ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டேக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து நான் அவங்ககிட்ட டேக்ஸ் கட்டி தான் வாங்கினா தான் எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் ரீபேட் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ நான் டேக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து அதிகரிக்கும் இதுதான் வந்து இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இது வந்து யாருக்கு கிடையாது அப்படின்னா இந்தியன் ருப்பியில் பண்ணுறவங்களுக்கு கிடையாது ஸோ இதை இது பண்ணுற விதமாக கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இதை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜூலை தேர்ட்டி ஒனில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதை சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் அவங்களுக்கு அந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ் சப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு டேக்ஸ் ரன் ரீஃபண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுல வந்து ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஸோ அது பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதை தடுக்கிற விதமாக இதை கிளாரிஃபை பண்ணுற விதமாக அப் அவங்களுக்கும் திருப்பி அந்த டேக்ஸ் கிளைம்ஸை வந்து திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ரெண்டுமே வந்து இந்தியாவில் எக்ஸ்போர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது ஆதித்யா எல்வனை பற்றி மறுபடியும் நியூஸில் வந்திருக்கு ஆதித்யா எல்வன் சூரியனை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக அல்லது சூரியனுடைய மேற்பரப்பையும் அதில் இருக்க வித்தியாசமான பிஹேவியரையும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக இஸ்ரோவால் அனுப்பப்படக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு சேட்டலைட்டு இது இந்திய பூமியை சுற்றிட்டு இருந்துச்சு இப்போது ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ் லெக்ரான்ஜியன் அந்த பாயிண்ட்டு ஆர்பிட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருச்சு சரியா ட்ரான்ஸ் எல் ஒன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ற மேனுவர் வந்து நடத்தியிருக்காங்க அதனால் இது நியூஸில் வந்திருக்கு மற்றபடி இது நம்ம இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நிறையா பேசியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க திருப்பி ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு மேனுவர் நடத்தியிருக்காங்க மேனூர்னா என்ன கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இயக்கம்னு அர்த்தம் இந்த நியூஸை பாருங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கோட் ஆஃப் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகே
அவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க அவங்க ரிலீஃப் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க இதை பற்றி பேசும்போது நம்ம எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம் இவங்க ஈஸியாக வந்து ஜுடிஷியரியில் போய் இவங்க வெளியே வந்துடுறாங்க வெளியே வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறோம்ல ஆக்சுவலாக உண்மை என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்தில் பேசுவார் ஆதார ஏதோ ஒரு படத்தில் ஜட்ஜாக இருப்பார் மனிதன் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஜட்ஜாக இருப்பார் அதில் சொல்லுவார் சட்டத்துக்கு தான் எதுவும் தெரியாது ஆனால் நீதிபதிக்கு எல்லாம் தெரியும் அதே பாயிண்ட்டை தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க சட்டத்தின்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அந்த டவுட்டை ப்ரூவ் பண்ணால் தான் இவங்களை வந்து வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா தண்டனை கொடுக்க முடியும் ஆனால் அந்த டவுட்டை ஒரு பாயிண்ட்டாக வச்சு அவங்களுக்கு நீதி மறுக்கக்கூடாதுங்கிற காரணத்தினால தான் சட்டத்தை வச்சு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை அவங்களுக்கு வந்து பெயிலோ இல்லை வேறு ஏதோ கொடுக்குறாங்க பட் அந்த ஜட்ஜுக்கு தெரியும் அவங்க பண்ண தப்பு இந்த எவிடென்ஸ் இது எல்லாமே பார்க்கும்போது அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அதை வச்சு தான் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் போலீஸில் இப்போ பண்ணுற இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை தெளிவாக பண்ணுங்க அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸ் பேசிஸில் அவங்கள ஏன் தப்பிக்க விடுறீங்க அவங்கள ஏன் வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக ஆக்கி ஆக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனில் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸுக்கு ஒரு கோடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வந்து வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்காக அவங்க ஒரு கமிட்டி ரிப்போர்ட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அதுதான் வந்து மலிமத் கமிட்டி ஆன் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் ஸோ மலிமத் கமிட்டி வந்து திருப்பி வந்து நியூஸில் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் மலிமத் கமிட்டி வந்து எதுக்காக அமைக்கப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் அண்ட் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் எழுதும் போதுமே இதை வந்து கோட் பண்ணி எழுத முடியும் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு அடுத்து ஒரு பிரச்சனை வெஸ்டர்ன் ஆப்கானிஸ்தானில் எட்டு கேக் வந்து சாட்டர்டே வந்து நடந்துச்சு இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ரிக்டர் அளவில் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்த பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எட்டு ஸ்ட்ராங் ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ் வந்துச்சு ஸோ இந்த எத்து கேக் பற்றி பார்க்கும்போது ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக எத்து கேக் வந்து ஒன்று மட்டும் வராது பொதுவாகவே இப்போ ஒரு பெரிய எத்து கேக் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு போன பின்னாடி அங்கங்கே அப்பப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கம்மியான அளவில் வந்து ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ் வந்து வரும் மறுபடியும் சின்ன சின்ன அளவில் அதிர்வு ஏற்படும் இதை தான் வந்து ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக இந்த எத்து கேக்கே வந்து டிவாஸ்டேட்டிங்காக இருக்கும் எத்தனை ஆஃப்டர் ஸ்டாக்ஸ் வருதும் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் அண்ட் அது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கிறத பொறுத்தும் டேமேஜஸ் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாகவும் அதிகமாகவும் ஏற்படும் ஏன்னா ஆல்ரெடி பில்டிங்கை கொலாப்ஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடும் அதில் இருக்கிற மிச்ச மீதியையும் வந்து சிதலம் அடைகிற மாதிரி இந்த ஆஃப்டர் ஸ்டாக்ஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணிவிடும் அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் எட்டு ஸ்ட்ராங்க ஆஃப்டர் ஷாக் வந்து நடந்திருக்கு இவங்க வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப நாளாக வந்து யூஎஸ் வந்து ட வார் ஆன் டெரரிசம்னு வந்து இவங்கள போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவன் ஆல்ரெடி அவங்க வந்து ரொம்ப போராக இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து தலிபானுக்கும் யூஎஸ்க்கு நடந்த பஞ்சாயத்து அப்புறம் புதுசாக வந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேபிளே ஆகவே இல்லை ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்குள்ளே யார் வந்துட்டா அப்படின்னா தலிபான் திருப்பி வந்துட்டாங்க எக்கச்சக்க பிரச்சனை இப்போ இது புதுசாக இது ஒரு பஞ்சாயத்து பாவம் அவங்களை பார்த்தா பாவமாக இருக்குது என்ன செய்கிறது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஹெராத் அப்படிங்கிற பகுதியில் இந்த இது நடந்திருக்கு ஸோ ஹெராத்துங்கிற பகுதியை ஏன் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹெராத்தை பற்றி கேட்குறதுக்கோ இல்லை வெஸ்டர்ன் ஆப்கானிஸ்தானோட பவுட பாடர்ஸை பற்றி கேட்குறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்குது அதை தாண்டி நமக்கு இதில் பெருசாக நியூஸ் வந்து எக்ஸாமுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் இல்லை ஆஃப்டர் ஷாக்னால் என்ன எந்த இடத்துல பாதிப்பு வந்துச்சு எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க நைன்டீன்த் ஏஜியன் கேம்ஸ் முடிவுக்கு வந்துருக்குது ஆம்சாவில் சீனாவில் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த நைன்டீன்த் ஏஷியன் கேம்ஸ் இந்தியா தொடர்ந்து நிறையவே பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க லாஸ்ட் கொஞ்ச நாளாக இந்தியாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் இந்தியா வந்து என் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இருபத்தெட்டு கோல்டு மெடல் முப்பத்தெட்டு சில்வர் நாற்பத்தோரு பிரான்ஸ் அட நூற்றி ஏழு தங்கங்களை வந்து நூற்றி ஏழு பதக்கங்களை வந்து இந்தியா வெற்றிருக்காங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நம்ம தனியாக அந்த தனியாக பார்ப்போம் ஒட்டு மொத்தமாக என்னென்ன நடந்துச்சு யார் யார் கோல்டு வாங்கினாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம நியூஸில் அங்கங்கே டெய்லி வாசிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் மொத்தமாக தனியாக பார்க்கலாம் என்னென்ன ஸோ இன்னையோட இதோட நம்ம நியூஸ் பேப்பர் முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்